Өвлэ спортуудын нэгэхэн төрөл болох сноубордыг Монголдоо хөгжүүлж залуу улсын тэнцээн урлагаанд оролцохоор зөвхөж байгаа чадварлаг залуучуудыг таавах хүндээгээ би цэгэр дэлгэцээр дамжуулан уулзуулалаа. Өвлөө хөтөлбөр зочны ялцлагаар үргэлжилж байна. Ингээд Баасан гарагийн өвлөө бидний уулгахаар студиод Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төвийн тэрбум эрдэн олд ирчээ. Танд өвлөө нэмэн төргийг сайхан амарсан уу? За өвлөө нэмэн төргийг яа. За баярлалаа. Юунд өрөнд та өөрийнхөө хийж байгаа бүтээж байгаа ажлынхаа тухай үзэгч олонд танилцуулах зүйтэй болов гэж бодлоо. За яг өөрийн гэхээс илүүтэйгээр манай баг яаж л байгаа. За тэгээд бид нар Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төв гэж байгуулгыг байгуулсан. За байгуулгын маань одоо үйл ажиллагаа болвол нөлөө өргөн талаацтай явж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жилийн хувьд бол гол зорилго бол гадаа тарилцаа. За мэдээж энэ чиглэлээр бол дэлхийн хамгийн том хохон байгууллага бол Америк нэгдсэн улсын НАСА. Орсын албаны улсын Роскосмос, за Энтекийн одоо ИСРО гэж байгуулга, Японы JAXA гэж байгуулга байдаг. Тэгээд бид эдгээр байгууллагуудтай хамтарч эрдэмшин жилгэний талбарт хамтын ажиллагаа эхлүүлээд байна. За тэгээ ерөнхийдөө бол Монгол улс бид нар ингээл болохгүй бүтэхгүй юм ярддаг ч гэсэн бас энэ сансрын технологийн салбарт оролцогч байх маш том боломжуудыг бид нар бас нээж олж харсан байгаа. Тэгээ энэ талбарт айдалж байгаа. Манай Монголчууд ер нь сансар судлал, сансрын судалгаа шинжилгээ тал дээр аль төвшөнд яван байдаг. Технологи талаасаа ч тэр хөгжүүлэл талаасаа ч тэр ер нь дэлхийн одоо бусад улс орнтой зэрэгцгүй ажиллаж чадах байгаа юм болоо. Бүр ингээд түүхэн ярвэл 8000 жилийн өмнөх хадны нэг өс үг зургийн дээр чинь сансарлуу тэмүүлсэн одоо Эстон скрипт гэж хэлээд байгаа тийм зүйл зөндөө байдаг л та. Тэгээд 13 дугаар зуунд чинь Монголчууд анх удаа одон орны том төвийг байгуулж ирсэн гэдэг нэр гэл ярих юм бол бид нар түүхтэй бүр хаа байгаа 31 онд 25 настай залуу нацаг дөрж Марсын тухай шүлэг бичиж ирсэн байх чинь штэ тэр нь одоогийн ингээд шинжилгээ нар тавьсан айгуу том том асуултуудд хариулт нэгсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо яг Монголын төвшин ямар нөхөр зур хоёр байгууллага байна. Нэгтэн болохоор Мост агэд Монголын сансрын технологийн холбоо гэж байгууллага байгаа. Одоо энэ маш олон сайхан сансрын технологийн чиглэлээр докторууд төрж байна л та. Дөнгөж 31 настай 21 настай яг энэ чиглэлийн доктор эрдэмтэнгүү төрж байна л та. Энэ залуучуудыг бас нэгтгэсэн том байгууллага байна. За мөн манай байгууллага бол сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төв гэдэг маань бол ерөнхийдөө Монгол орны өөр амьсгал орчин нөхцөл бол маш том боломж байдаг. Өөрөөр бол газрын доорх нөгөө алт зүйс нь өөрс төмрөг өдөр гэдэг бол яг ингээд материалыг баялаг шүү дээ. Аа гэтэл маг манай газрын өөрийн маань экосистемийн бүтц маань өөрөө сансрын технологиг хөгжүүлэх одоо хаб гэж хэлдэг. Одоо каластер гэж хэлдэг тийм орчин одоо олон улсын сансрын технологиг хөгжүүлэх уулзуурцыг болох тийм боломжууд их байдаг л та. Тэгээ бид нэр энэ төвшилсэн гурван цуврал төслүүдийг хийж байгаа. Тэгэхээр манай Монгол залуучууд бол нөгөө ажиллах хүч талаасаа ч тэр за орчин нөөц болцоо ч тэр ер нь бол болоод байна. Гол нь технологи хөгжүүлэх тал дээр илүү ажиллах шаардлагатай гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр технологи хөгжүүлэлтийг улам сайжруулахын тулд бид юу дээр нь анхаарах шаардлагатай та бүхний хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаас танилцуул бол. Одоо бид нар Elon Musk пуужи гэж ингэ ингээд дураагаад пуужихгүй. Тэгээд ингээд чиглэл чиглэлээр хүмүүс юм хийж штэ. iPhone-ын утсыг хүртэл ингээд олон газар тус тустай хийж байгаад нийлүүлж өгсөх нь эдийн засгийн өрөө өчтэй шүү дээ. Тэрэнтэй адилхан бол бид нар яаж байгаа вэ гэхээр окей Америк нэгдсэн улс ч юм уу одоо ингээд хятад орс гэдэг энэ улсууд бол энэ технолог буюу одоо яг хардвер гэж хэлээд байгаа. Тэр зүйл дээр бол ингээд шинжилтүүдийг хийгээе. Аа бид нар болох юм бол тэрийг нь яг нь нийлүүлдэг өөрөөр бол хамтын судалгааны төв байх тэр боломжийг нь бүрдүүлэх гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа байхгүй. Бид хамгийн ингийн чи Япон улсад хүйтний дуршилтыг ингээд хасах өндөр температурын хас градусд хийхэд 30 минут их тэл маш өндөр зардал гарч байгаа байхгүй хэдэн мянган доллар гарч байгаа байхгүй гэтэл одоо бид нар хуйла гадаа гарах юм бол хас 20 30 градус байгаа байхгүй тэгээд нэг оригинал хүйт ингэж хэлдэг шүү дээ тэгэхээр зардалгүйгээр их боломжтой байгаа тийм эрс ширүүн хуурай нөхцөл байдалтай далайн төвшин гэсэн өндөр төргөгт сүм дөрөв үйлэр солигддаг гэд энэ уур амьсгал юм орчин нь бол бусад улсуудын хувьд лабораторид гаргаж явдаг хүсээд олдошгүй зүйлүүд байхгүй эсэн зүйл нь одоо халуун газар үзэж зөндөө шүү дээ тэгэд бол монголын гол бол дэлхийн 24 үндсвэл дотроос хүйтэн 7 цөл дотроос хамгийн хүйтэрдэг хамгийн халдаг температурын зөвөр ихтэй очиж шүү дээ байхгүй тэгэхээр одоо бид нар ингээд юм ингээд юм хуучинсаг байдлаар зөвхөн одоо энэ нэг материал утгаар нь биш энэ технологиг инновацтай хослуулах шаардлагатай болчих. Тэгм чи зөвөр бид нар дангаараа ингээд бүхнийг хийх биш. Бус тийм боломжуудыг өөрийнхөө газар нутгаар дээр авчраад нэгдсэн юм хөгжлийн төв байгуулгыг гэсэн юм концепттай гурван төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр манай улсын яг энэ цаг уурын нөхцөл байдал 
цаанаасаа тохиорцсон бүрдсэн энэ зүйлийг бол дэлхийн найд бол анхаарлын дуудаа аваад аль хэдийн бол судлаад мэдээд ихэлж гисэн тэр чутгаараа яг энэ бол төв болох боломжтой гэж та хэлэх нэг шалтгаан болсон болов гэж бодож байна. Үүний бас нэг шалтгаан бол өнгөрсөн оны 10 дугаар сарын 29-нд бол төв талбайгаа Сагарын мөнгөлгийг анх удаа хөөрхсөн улс баг манайх анхныхны болсон баг тий. Энэ тухайд урд бол одоо манай Монгол Кёс ингээд за манай ган уд гэж залуу байгаа. Сэрүүдэн ган уд. За дээрэс нь Японы ус Чибагийг сургуул тавь дээр хамтарч хийсэн байгаа. Тэгээ үндсэндээ бол л дэлхийд чинь 200 тав орн тавь юм тийм ээ. Тэрний дундаас яг төв талбай гэдэг нь болохоор одоо манайх шил ус хадрын талбай хатад бол тэнэ минь талбай орос бол улаан талбай гэдэг шүү дээ. Яг эндээсэн гурван агаарын бөмбөлөг хөргсөн. Өөрөө бол судалгаа шинжилгээний зориулалтаар гурван агаарын бөмбөлөг хөргсөн. А тэгтээ бас өөр ингээд шинжилгээний юм чинь бас ингээд нэг тийм хүнд ойлгохгүй хэцүүлдэг шүү дээ. Тийм учраас бид нар өс өрөө залуучууд руу чигэлсэн бас нэлээд тийм маркт ингээд хийж байгаа л да. Тэгээ бидний бүтээл сансарт гээд 20-20 см куб дотор одоо өөрийн бүтээлүүдийг хөөргөх уралдаан зарласан 243 хүүхэд бүтэл ирүүлж байгаа юм л да. Одоо нөгөө нэг Z generation гэж хэлээд байгаа хүүхдүүд ч нь штэ 13 настай голцсон хүүхдүүд материалуудаа явуулсан. Үнэхээр Монголын шинэ үе бол гайхамшигтай гар өссөн дөрнөж байгааг мэдэрсэн. 243 хүүхдийн бүтэлүүд дотор ингээд дэшиг шалгарсан гурван багийнхан хүүхдүүдийн бүтэлийг бид нар дэшиг 33300 метр л хөргсөн. А зөв сансрын агаарын бөмбөлөг маань бол нөгөө нэг мезосфер, экзосфер, тропосфер гэж явсаарууд стратосферийн давхарлуу очиж байгаа. 30 мянга метр очиж байгаа. Тэгээ нэг дашрын нэг гоё мэдээ хэлэхэд саяны 6 сарын одоо өнгөрсөн жилийн шүү дээ 6 сарын сүүл хүртэл энэ хамгийн өндөр альтитудаас лайв стрим шоу дамжуулт хийсэн рекордыг хөвөө эзэмшдэг байсан байхгүй хэт тий. А тэгээ 6 сарын 28 27-ны хавьцаа Монголд энэ дуршилтыг Монгол залуучууд хийгээд 37 мянга хөргсөн байхгүй юу? Тэр одоо рекордын нэгдсэн байх. Монголчууд рекордын нэгдсэн шүү дээ. Тэр бид нар өөрсдийгөө нэг ингээл одоо ядуу бороо орон хөрх хийж аваас л гэдэг гэсэн. Тэгсээ манай залуу үе чөөр ийм хүчтэй ийм боломжтой өсөн дөрнөж байна л да. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр бэлтгэгдэн гарч байгаа одоо мэрэгжилтнүүд гэх үү болсон хөгжим бол улам сайжрахын нэг дохио гэж харагдаж байна. Залуус нь ийм ондуу гам чи мэдээж энэ талын хөгжил цаашлын одоо тэр технологи хөгжил бол дагаад өсөх хандлагатай хал да. Өнөөдөр ер нь Монголд яг болсон хүч ингэ яаж бэлтгээд байна вэ? Энд чиглэлийн судалгаа шинжилгээ хийж байгаа хүмүүс маань ихвчлэн гадны орныг зорж мэрэгжил эзэмшээд байна уу да гэж хараад байна. Ер нь бол дээр нэг мянган инженер гэдэг нэг хөтөлбөр явж байгаа шүү дээ хэдэн жилийн өмнө тий. Тэр Японд бол маш сайн залуучууд бэлтгэгдэж байна. Яг бодтой гороо. Үнэхээр одоо манай энэ эрдэнатор төр доктор гэдэг нэр гэдэг энэ докторууд дээрэс нь манай цолмон гэдэг бас энэ дандаа би сансрын докторууд гэж байгаа шүү. Эдгээр дандаа Японд бэлтгэгдсэн хүмүүс байгаа. Тэгээд шинээр айгүй олон зайхан залуучууд гарч ирчихэн. Яг энэ технологийн чиглэлээр сурч төгссөн байгаа Монгол улсаас тэрний 40% нь юм ихтэйчүүд байгаа байхгүй. Тэр бол ер нь бол маш их боломжтой. Зөвхөн яг одоогийн байдлаар нөгөө тэр өндөр мэрэгжил эзэмшсэн хүмүүсийн ихэнх нь дандаа хилийн чанд ажиллаж байгаа. Монголд ирэхээр яг тийм ажлын байр байхгүй. Ажлын байр байхгүй. Хоёр дахь бид нэрийн нөгөө хэрэг цагийн хангах төвшний цалин бас их боломжгүй л байна л да. Манад одоо орон геофизик хүрэл ингээд шинжилгээний ах тийм хариа байгуулга байна. Бид нарос энэ байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна. Тэгээ үндсэндээ бол бид нарос шин төвшний байгууллагатай хамтаж ажиллаж байгаа зүгээр тэнгэрлийн тэнгэрийн аврлаар гэдэг шиг засгийн газрын зүгээс ч юм уу одоо энэ бодлого усруулах шийдвэр гарах байгуулгын зүгээс ер нь хэлэгчин хамгийн газраас нар бол яг энэ төслийн хувьд бол маш их дэмжиж байгаа л да. Одоо ихэнх юм дээр хоёрыг уйдаг шүү дээ тий. Одоо төрцэг ихлэр хүмүүс ч болохгүй юм бүтэхгүй юм гэдэг дэг бол яг энэ яг энэ төслөлөр бол яг үнэхээр одоо ямар нэгэн уус төрчихгүйгээр за энэ бол үнэхээр монголчуудын хувьд бол шухал юм байна гэдэг байдлаар тэмчиж байгаа. Аа. Сансар охторгоо сансар судлал гэдэг бол ер нь дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байдаг нэг сэтгэв байдаг шүү дээ. Ер нь одоо жишээ мэдээг харж үзэж байхад дийлэн их хүмүүс бол энэ төрлийн мэдээ мэдээлэл сонирхон хардгаа гэдэг. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө нууцан тайлагдаагүй магадгүй төдөөлөн 100 хувь түүнийгээ танд мэдээг үзүүлэх нь хошуурдаг байна. Энэ хэрэгээр та бүхнийч бас энэ мэрэгжлийг сонгон судалж байгаа, цаашлаад одоо хөгжүүлт хийж байгаа нэг шалтгаан бас байгуулга гэж хараад байна л да. Тэгэхээр Монгол залуучуудын өнөөдрийн яг энэ оролцоо ер нь хэр гэдэг юм сансар судлал тал дээр маш их маш их хүмүүс сонгож байна. Саяны ярьж байгаа төслүүдээ бид нар албан ёсоор зарлаагүй судалгааны төвшөнд явж байгаа байхгүй. Албан ёсоор зарлахын өмнө бид нар бас нэлээ хийх ажлууд байгаа л да. Тэгэхээр зарлах юм бол хүмүүс чинь нөгөө ингээл өө та нар модон жорлон гоосоо салаг үүжиж марс гарыг ярилаа гэдэг ч юм уу гэж явчихад байгаа. Тэгэхээр аль болохоор олон нийтийн анхаарлын төвөөс эхлээд наана нөгөө шинжилгээнийхаа үнц нүдийг бүтээх бизнес модел хийх нэр гэсэн энэ ажлууд нь бол чухал байгаа байгаа. А зүгээр ер нь бол одоо Elon Musk сая ингээд Cyber Track гэд хийлээ те дээрэс нь Mars руу явах ингээд хуучин мучин ингээд дуршилтууд г
тэр бид нар ч гэсэн энэ талбарт маш их боломж байгаа шүү л гэдэг л хэлмээр байгаа. Одоо зөвөр бодож байгаа гэдэг л тэг өө энэ одоо энэ нийгэмд амьдрал ийм юм хэцүү байгаад юу сонь юм гар гэр хар гэр юм яриад байгаа юм бэ гэж тэгтээ энэ бол боломжтой. Бид нэг ус л юм чинь энэ усын хувьд мөрөөд хэрэгтэй шүү дээ. Тэр мөрөөдөл нь бас шинжилгээний үндэслэлтэй, бодтой, хүрэх арга зам нь тодорхой ойлгомжтой байх хэвээр тэ. Тэр тэр салбар дээр л адилж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө зөвөр нэг би айгүй өөдөр хэтгэн жишээнүүдийг сүлийн зөвөр мэдрээд байгаа нь Vuvu M Plus гэдэг нэг юм аппликейшн байна шүү дээ. Тэгээд World Plus гэд нэж штэ. Дэлхийн нэмэх гэд World Plus гэд. Энэ хэтэл жишээлбэл Японд ингээ Сингапурт Монголчууд нээлттэй хийж штэ. Монголчууд аппликейшны зах зээл дээр ажиллах бүрэн боломжтой байгаа байхгүй. Японы Дэнцүү Корпорац 2 жилийн өмнө Монголд айгуу том хөрөнгө оруулалт хийсэн. 75 сая иени. Тэгээд трийг оруулахта юу гэж байгаа вэ хэрэг Монгол залуучуудын IQ өндөр оюуны потенциал өндөр математикийн чадвар өндөр учраас Монгол залуучуудын потенциалаар дэлхийн хэмжээний аппликейшнуудыг гаргаж авах гэсэн зөвлөлтөд орж ирж байгаа байхгүй. Дата аналистууд буюу одоо тэр нөгөө мэдээлэл дээр том мэдээлэл дээр дөнгөж жилгээ хийдэг хүмүүсийг бэлтгэж байгаа нь л та. Тэгэхээр ингээл хатан баатар гэд манай оюу хой тогтолтын чиглэлээр бас хийж байгаа залуу шүү дээ. Тэгэхээр ингээ ингээ харах юм бол ер нь Монголд бол энэ залуу үе чинь шал өөр орчинд өсчөнд гэж мэдээллийн нээлттэй хүр тэмчтэй орчинд өөрийгөө мэдэрсэн хил усны хувьд ч тэр эрдэм мэдлэгийн хувьд ч тэр би дасан ийм зорилготой өндөж байгаа байхгүй. Тэгм чирээс энэ залуу үе маш сайн дэмж хэрэгтэй байна. Итгэх хэрэгтэй байна. Найдах хэрэгтэй байна. Бас ачааг нь өөрөлдөх хэрэгтэй байна. Ялангуяа энэ судалгаа шинжилгээ эрдэм шинжилгээний салбарт хүмүүс одоо хөрөнгө оруулалт их шаардлагатай гэдэг юм л та. Одоо тэр тэмүүлэлгээд одоо төслийг хийж байгаа манай тэр мостогийн залуучуудыг бас дэмжмээр байгаа юм. Тэгэхээр одоо ингээл дуучлараа Монголын үндэсний бахархал учраас бүх мориан хүмүүс хайрлалгүй явах уу тэрийг хайрлах хэвээр л тоо. Гэхдээ л ингээл яг трийг дэмждэгтийнхаа ядаж тал хувьд нь хүртэл шинжилгээний бодлогоо бид нар дэмжих юм бол манай усад гэрлэгээ байна л гэж харж байна. Тэгэхээр бидэнд бол боломж байна. Илүү өндөр төвшөнд очих тэр бүх одоо мэдлэг боловсрол олон зүйл байна. Гол нь бидэнд дэмжлэг бас хэрэгтэй байна. Бас итгэх хэрэгтэй байна гэдэг үг. Манад ч өнөөдөр өзөгч олондоо хийлж байна. Тэгэхээр байрлалаа